Вітаю, це Західне новини, мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про тих, хто ще до закінчення війни в Україні уже почав готуватися до нових виборів. Без сумніву, вибори в Україні колись таки будуть. Однак сьогодні про необхідність їхнього проведення більше говорять окремі американські сенатори, аніж наші місцеві політики. Хоча і в Україні є окремі персонажі, які цілком однозначно анонсують свої наміри балотуватися до парламенту або ж на посаду президента. Серед таких колишній радник Офісу президента, а сьогодні блогер Олексій Арестович. Із помічника Зеленського він перетворився на його критика, і тепер Арестович заявляє, що глава держави багато помиляється і не здатний правильно вести війну. На критику з боку Арестовича нещодавно відреагував і секретар Ради Нацбезпеки і Оборони України Олексій Данілов. Він заявив, що Росія може використовувати таких, як Арестович, для внутрішньої дестабілізації країни. Цитую. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних експертів, акторів-розвідників та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Арестович на статус актора-розвідника чи то афериста дуже образився і відповів Данілову вже зовсім нецензурно. Так само ображено він відповідав і коментаторам у соцмережах, які заявили, що ніколи не проголосують за нього на виборах. І хоча про Арестовича в Україні знає кожен собака, але рівень довіри до нього просто мізерний. Нове соціологічне дослідження Центру Розумкова свідчить, що Олексію Арестовичу Повністю довіряють лише 2% українців, і ще 13% скоріше довіряють. Загалом у екстрадника ОП баланс довіри і недовіри катастрофічний – мінус 56%. До прикладу, у Володимира Зеленського – плюс 56%. Отож, із Арестовичем у кремлівської колони немає жодних шансів на успіх. Однак там звикли розкидати яйця у різні кошики. Дестабілізація суспільних настроїв – це один зі звичних прийомів російських спецслужб. І саме з цією метою вони постійно створюють в Україні керовані політичні проекти, навіть такі, які маскуються під ультрапатріотичні. Мабуть, найбільш помітні політичні тертя з-поміж українських міст сьогодні відбуваються у Львові. І складається враження, що передвиборча кампанія тут стартувала на повну. Мера міста Андрія Садового вже кілька місяців регулярно поливають дезінформацією і фейками через анонімні телеграм-канали. Для цієї кампанії з дискредитації навіть створили окремий сайт, який за гроші просувають у пошуковиках інтернету. Ну, ще виникають спеціальні ютуб-канали, де розміщують так само анонімні псевдорозслідування про Садового. Ось на новоствореному каналі під назвою «Король Данило» вийшли вже два епізоди замовного серіалу про мера Львова. Автори теж чомусь ретельно приховують свої імена і розповідають про те, що львівський мер нібито міцно пов'язаний із Росією. Експертами цього творива виступають уже знайомі персонажі із попередніх фільмів про Садового. Раніше їх знімав телеканал ЗІК, який місцевий олігарх Демінський продав Медведчукові. Ну, а ще канал НТА, куди згодом перейшли працювати журналісти ЗІКу. І там інвесторами виступали такі одіозні діячі, як Ігор Кривецький і Григорій Козловський. Отож, всю правду про Садового від одного фільму до іншого розповідають колишня комуністка, а згодом націоналістка Ірина Фаріон, а ще псевдоактивіст-провокатор Іван Спринський і телеведучий, який співпрацював з Медведчуком Остап Дроздов. Почерк анонімних авторів цього заказла про Садового ну, дуже вже нагадує те, що раніше виходило на цю ж тему вже згаданих двох телеканалів. Як то кажуть, талант не проп'єш. Окрім тих самих коментаторів у кадрі, залишилися і вже сто разів пережовані тези про, скажімо, армійську службу Садового у Москві. Це нібито означає зв'язки із КДБ. Якщо керуватися такою логікою, то один із лідерів партії «Свобода» Руслан Кошулинський служив наприкінці 80-х років у групі радянських військ у Східній Німеччині. І, напевно, що потоваришував там із Путіним, який в цей час був співробітником КДБ у Дрездені. Це є до того, що подібну брехню дуже легко вигадати, але щоб вона в'їлася у свідомість глядачів широкої аудиторії, її треба тисячу разів повторити. Чим і займаються автори ось таких замовних атак проти мера Львова? І хто ж стоїть за цими атаками, це найцікавіше питання. 
Телеграм-канал «Політичний треш», засновником якого є журналіст і колишній посадовець Львівської ОДА Дмитро Посипанко, пише, що серед засновників ютуб-каналу «Король Данило» і замовників фільмів про Садового є такий собі Юрій Турянський, який у 2014 році десь із 4 місяці був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Львівської ОДА. Ну а після звільнення він став очільником Львівського обласного відділення Національного олімпійського комітету. Як би смішно це не звучало. За версією політичного трешу, Турянський заручився фінансовою підтримкою у минулому спонсора партії «Свобода» екснардепа Ігоря Кривецького, який тепер фінансує канал НТА. І в певних колах цього Кривецького чомусь називають прізвиском «Пупс», хоча більшість людей чомусь на публіці соромиться сказати, чому саме у Кривецького таке прізвисько. Ну, або боїться це казати. Ну, і кажуть, що своєю впливовістю і неймовірними статками Кривецький завдячує передусім спеціальним службам із Росії. Ось так і виник анонімний проект «Король Данило». І тепер зрозуміло, чому матеріали цієї помийки серед перших публікує телеканал НТА і його проект «Говорить Великий Львів». Та сама риторика, ті ж інтонації і ті самі художні прийоми. Продовження цього політичного цирку обов'язково буде. Тому що люди із покоління Турянського, Кривецького та їм подібних просто інакше не вміють жити. Як то кажуть, звичка – це друга натура. Ви дивилися Західнет новини. До наступних зустрічей.